Very few fights can be called super fights. This is one of them. Both men are firing what they've got. This is a draw. Li Xiongyang, 二十胜零负。黄仁勋，二十二胜七负。实力不俗。接下来，总决赛正式开始。究竟谁能拿下第十届金腰带？让我们拭目以待。Ladies and gentlemen, are you ready? Josh Taylor scores the knockdown. He pinned it hard, didn't he? Yeah! Oh! Seven! I declare Li Xingliang won the fifth Mixed Martial Arts Championship. Li Xingliang, Huang Laoban, let you lose this match. You suddenly stop. Huang Laoban is the champion of the Jiu Jitsu Academy. You're going to lose him? You're not going to lose him? Huang Li Xingliang, glowing light. You're going to lose me? You're going to lose me? Then you're going to lose me. Don't be scared. Ah! Huang Ah, Liu Shao, there are three days until the second round of the Wang Zheng Bar Fight. You will definitely win the title. Is it true? Liu Shao has won the title of the Wang Zheng Bar Fight. This Jin Yao Dan is not going to come to the table. Liu Shao, you are going to take the table and take the table. Oh, 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 那个，只故意的，看来是我师傅，我错了，老公。跟我下死手啊！啊！不是没，是没，不是故意的。麦哥，你错了，麦哥。我他妈也评估你。麦哥，再见啊，麦哥。贱命的东西，老子他妈弄死你！嗯、再打就没命了。麦哥，就是他。这套在台下吃吃吃坏了。行啊，老东西，有两件啊。从今天开始，你当我陪练。我只是拳馆的保洁员，不负责陪练。我操！你的意思是你一个做保洁的都能指挥着陪练，打得过蝉联九届冠军的拳王？兔崽子，你这不是骂我们麦哥吗？我就只是看过几场比赛，瞎说的。我只会扫地，哪会打拳啊？赵老头，不会打拳是吧？啊啊啊
，那我就把他往死里打。我们麦哥可是蝉联多届拳击争霸赛冠军，能跟他同台，那可是你的荣幸。还搁这推三阻四，这不是太君。怎么样，老头？会不会打拳？这是怎么了？出什么事了？小鱼，哎，你你都怀疑七个月了，医生说你不能乱走，在动不太起。我来给你送饭呀。你们这怎么都聚到一块了？不是我说你这老头长得一般，生的女儿挺精致嘛，啊？我女儿有七个月的身孕，如果有什么闪失，你可承担不起。有,有什么事儿，你冲我。麦哥啊，我听说玩孕妇能转运，也不知这是真是假呀，是吗？啊，嗯、还有这说法呢？对呀、啊，那是真是假，我试试不就知道了吗？哎呀，你们要干什么？别太过分啊！行，不如这样吧，你让我上台打两下，我出出气，要不然你女儿今天多哭了。不可以，不可以！我爸这么大年纪了，你们这不是在欺负人吗？哎呦，怎么说话呢？怎么能欺负人呢？这都是八字长的。等等，你说话算数的。如果我同意跟你上擂台。你就防我，不行，你不能答应他们，我求求你了，求求你！我爸他一大把年纪了，肯定打不过你的，你就放他走吧。你们是需要钱吗？我可以想办法的。你看我们麦哥像缺钱的人吗？老头儿，我没有耐心了，我再问你最后一遍。你打还是不打？不打，你俩谁也走不了。我打。不行，女儿还在他手里。如果赢了，他会有危险的。这，看看，你看，你，我看你爸，这老身板，今天说不定就死在台上了啊！你这以后就没爸爸了，这一拳功力。哎，我怕是经不住哟！哎呦，现在你出气了吧？可以放我们走了吧？我还以为你多能打呢，原来只是纸上谈兵啊！那我现在就好好的教你怎么做人，让你提前跟你孙子见个面。报告，我、啊。啊
。现在知道跟我麦哥作对的下场了吧？老东西，这次我只是给你一个教训，以后见着我，给我绕道走。你这是杀人，这是犯法，在你们眼里就没有法律了吗？法律，在这个地界，我的规矩就是规矩，我就是天，我就是法。你最好是让我女儿万劫不复。母子平安，儿子，把心带去看上医院。住，动手！不打！我。闺女啊！是爸没有，爸对不起你呀。怎么样，老头儿？现在知道怕了，以后给我夹着尾巴做人。我们走。直接就送去医院。医生，医生，我女儿怎么样？如果早点送来的话，大人小孩都能保住。现在，保大都一定的风险。医生，我求求你，我求求你，求求我女儿，你快起来，我们会尽力的。但是保大的话，需要你在这个手术风险手术上签字确认。医生，你告诉我，我女儿以后还能不能？<笑>小玉，爸对不起你，人民搞出车祸其实不巧，我答应过，要照顾好你们母子。结果，小玉，你是你的许诺了，来，爸为你吃两口。啊，孩子们。保住了吗？我我再去给你盛一碗。顺兵，我答应过你，要把我们的孩子好好的养大成人。对不起，我没有做到。顺<笑>兵，孩子，你们等等我，我来陪你们。还好，旭子早，还热。闺女，医生说你太虚弱了，你不能再受刺激了。我会让他们好好看好你的啊！第二十一届拳王争霸赛将于三日后举行。这次大热门选手黑马拳王刘麦将再一次卷土重来，他能否继续蝉联第二十一届争霸赛冠军呢？让我们拭目以待。生如虎，判官罪。为父持刀做阎王，法
了你，杀不了你。那我就用法律允许的手段，让你付出代价。没完了吗？你们是一个个上，还是一起上？阿亮，沈江，你怎么来了？发生这么大的事情，你为什么不跟我们说？当年我不是对于你，我不想再麻烦你，我想用我的方式来报仇。当年你叱咤全团二十多年，举世无双。自那日诀别，我十分挂念。如今我在江城已是黑白两道通吃了。因为你再想抢我这，我早已习惯一日三餐、柴米油盐，不想再搭理江湖上打打杀杀的事情了。阿亮，你要振作起来。如果你的兄弟们知道了你如今对着这般欺负，恐怕这个当时啊，都会掀起了场腥风血雨。我等誓死追随亮爷左右。你们的心意我领了，我的事情我自己解决，你们就不要上身。恭送亮爷，恭送亮爷。那个，真不好意思呀，昨晚摊我下手重了是吧？我听说怎么着，您孙子都没了。妈，要不这样，等您闺女恢复好了，我还您一个吧。<笑>人在做。天再看，有些事情迟早要还的。我大爷还，要不这样吧，拳皇争霸赛马上就开始了，你去报个名，没有钱跟我说。方便给你攒点钱。Oh. 第一回合，热。老头，你这身板行吗？这么想不开，是想找我死吧你？本次拳王争霸赛爆了，一位四十多岁的老汉连续击败西北拳王和南通拳王，成为本届比赛最大的飞马。而他的决赛对手可是至今无人能敌、绝无仅有的蝉联九届冠军的天才拳王刘麦，而刘麦不仅是拳王，而是当之无愧的拳皇。Ready, s and gentlemen. w h a t the f u c You ready? 欢迎各位来到金武杯第二十一届拳王争霸赛的总决赛。下面有请本届黑马选手李行亮，拳王刘麦。教练喜欢在班级上下都是我的，今天就我司令。没事，不用你说我也弄死他。众所周知，刘麦是金武协会创办拳王争霸赛以来新一代拳王，更拥有着近乎十胜零败的恐怖战绩。而他的对手是将近五十岁的年迈老将，看来拳王非刘麦莫属。老头，挺厉害呀，还能挺进决赛呢。但是我跟他们不一样，我这个人。从来不留手。比赛还未开始，二位的火药味就已经如此的浓了。那么，二位有没有什么话想要对对方说呢？老头，这么大岁数了，回家抱孙子吧。今天这场比赛，拒绝高下，灭绝生死，我跟前生死说。姐姐，你不是说你们是我爸的朋友吗？你帮我把他带回来吧。
，不想看到他那么大年纪了，没等着享福就丢了性命啊！小云，你要相信他，他没有你想的那么简单。真的不没事吗？好了，你要加油。刚才根据格斗协会会长的见证，生死状有效。下面开始正式进入总决赛。老东西，你女儿可真可怜呐！这孩子刚死了，爹马上也要没了。不过你放心，等你死了之后，我一定会替你好好的关照关照你女儿。我女婿刚死，你又杀了他的孩子，我一定得给他们讨回公道。哎呦，那可真惨啊！那正好啊，我提前送你下去，和他们见个面。下面开始正式进入总决赛，第一局，快！师傅，刚才我竟然没拿第一局。打得好啊，亮丽的威风，不见当年啊。我爸毕竟在城管工作十年了，很文木然。不过他这么大年纪了。身体肯定比不上高二时的云外啊！云外老东西，有两下子啊，但能把人白干啊！你不知道事儿多了。帅气，四六，打他，打，打，打，打，打呀拳王终于要开反击了！绝绝了！我们万叶的腿也碎了！爸，韩亮，你要坚持住。我看这场拳赛有猫腻啊。就算梁俊赢了，也不能安然无恙走出去。说的对，三爷，你跟我走一趟，无论如何也要保证亮爷的安全。老东西，没辙了吧？我才是当之无愧的拳王，就凭你，也敢跟我斗？拳王这个称号，我已经拿腻了。你杀了人，我必须替天行道。你女儿肚子里的是小废物，你就是个老废物。今天无论如何，我也不让你离开这擂台。要打就打，别他妈那么多废话。<笑>第一回合我就让你死，这一击你挺得住吗？老东西，去死吧！我不能一直让我这条腿变成弱点，我要让它变成我的武器。啊！什么？对，对，对，对，不可能！我差点九界金腰带拳王，怎么会输给你个绝了、啊？我不妨告诉你。十几年前，我就已经在这个舞台上享受过所有拳赛的荣誉。你所谓的那些人，我压根不稀罕。但是你，你我女，杀我孙子，血债血仇。不，不，不打了，不打了，求饶了！啊，这你要啥我都给你啊！放过你，你又放过他了吗？下去跟我孙子说吧。这一次，我要让你偿命！啊！啊
Ah! 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 Ah!
把我儿子打成重伤，甚至想置于他死地，这大家都看到了，这是不可争的事实。生死之后，本身就是一合一说。如果他有下次，我一样绝不手软。那只不过是一张废纸。你现在不应该跟我说这些，你应该祈祷我儿子平安无事。许国人准备的东西怎么成？不死就好，得留上下场，这得让他在牢里坐一辈子。走吧，别让师傅赌气。你要的宫里来了，就在李行亮背包里面找到了。你检测一下是什么东西。好的，好了。他妈，害怕了！你心里应该清楚，赛前服用违禁品要判多少，再加上你蓄意谋杀，够你在里边待半辈子。我大女儿这个人畜生，压根就不需要什么违禁品，就算我再废一条腿，我也易如反掌。更何况，我根本不屑用那种下三滥的手段。别说的那么绝对。在场的媒体都在质疑你的实力。如果你真有本事，也不会待在拳馆里做一个下贱且微不足道的清洁工。我做什么职业，那是我的自由。职业没有高低贵贱之分。你觉得我微不足道，可就是我们这种人，本本分分，遵纪守法。哪像我们，所谓的上流人士。颠倒黑白，欺男霸女！我懒得听你说这些废话。你我本身就是两个世界的人，这个世界根本就没有什么公平。弱肉强食才是唯一法则。我儿子就算捅破了天的牢子，我也能摆平。而你只会被我踩在脚下，摇尾乞怜。你们做了那么多伤天害理的事情，老天迟早要收了你们。老天爷。老天爷，你在哪儿呢？啊！哈哈哈哈哈哈！你还是祈祷老天爷一会儿的判定结果吧。实话告诉你吧，从裁判到选手，都是我的，你拿什么跟我斗？就连监狱，我都替你安排好了。我保证，你进去，活不到当晚。检测结果出来了，我们在这个水杯中检测到了 RPS 抑制剂，是国际奥委会明令禁止的奥托斯汀兴奋剂。根据精武协会的规定，任何选手参赛前不得服用违禁药品，不然成绩作废，并要受到法律制裁。我宣布，李行亮选手参赛成绩无效。不可能，我没有服用违禁品。万事无绝对，物证在此。现场的观众、媒体都看到你服用违禁品后的表现，怎么，你还想抵赖？是你，是，是你做的手脚。我绝对没有服用兴奋剂。都这个时候，你这嘴还这么的硬啊！大家都看到了吧？他满嘴的仁义道德。只不过是为了赢得比赛，不择手段的卑鄙小人。你说你没有用，那我问你，那水杯是，是我的，但里面没有添加任何东西。你栽赃陷害我！既然你已经承认那水杯是你的，那跟我有什么关系？你只不过是用一个卑劣的手段混到决赛，还对我儿子施以如此毒辣的手段，真是不知死活。我告诉你，我一会儿就把你送进南省最臭名昭彰的监狱里，让你在里边待一辈子。我们刚刚调查，李行亮选手从八强进入决赛的成绩应该都有问题
，怪不得个年近五十的老头能打进决赛，我还以为遇到了高人，没想到靠的是那种卑鄙肮脏的手段。现在你使用违规手段参赛，我们有权取消你所有成绩。根据赛事组委会规定，你已触犯服用违禁药品条例，该接受制裁。没想到你竟然是这样的卑劣小人，既然违规，就该立即认罪伏法。伏法？我何罪之有啊？认罪伏法！认罪伏法！认罪伏法！认罪伏法！认罪伏法！认罪伏法！认罪伏法！看到了吗？民心所向，想让你死，是大家的意思呀！啊！原因定是看错了，求你们再判一次，我能打败这个流氓，谁是我自己的实力，你不能听他们一面之词，就否定我的努力啊。你你以为这是什么地方？你说改判就改判，我劝你还是老老实实认罪伏法，争取宽大处理。裁判，你是看到了，我们努力又不共度，我求你好说句公道话，按照。过去来说啊，医学检测还不发达，赛事安排也不完善。过去很多冠军都是有水分的，但是现在医学越来越发达了，你还在这捉奸犯科，只能是死路一条啊！老东西，输了就该认命，作弊就要受罚。你现在这个样子，特别不值钱。你们作为裁判，要对自己判出的结果负责任。你们知道，你们这样误判。我毁了我一生、啊，我女儿还在重重监护室里等着我。我求你们，大嫂，掐一次。你知道我们是专业的，这么多年我们没有冤枉一个好人。哎，既然犯错，你要为你犯错付出代价。你如果想做个好人，你到后面去吧。现在死心了吧？虽然你打伤了我的儿子，但是你女儿下半辈子有我的人毕竟在你进去之前，把对方抛掉，让你成。你要干什么？我警告你，别动我女儿！来人，切掉摄像头和直播，所有人清场。嗯。拳王争霸赛可是全球直播顶尖赛事，这老头怎么敢作弊呀、啊？没看出来啊，你还懂得拳击？接触的客人多了，自然就懂一些。那你知道这老东西是谁吗？他可是蝉联了二十届冠军的拳王。真的吗？他这么厉害？八年了。当年因为那件事被我打断腿，还以为你已经认命了，没想到一把年纪了还敢出现。你们都是大的人，颠倒黑白，无限好人，你们迟早被遭报应的。你让我身败名裂，永世不得翻身，你好狠毒的心肠！哈哈哈。喊，随便喊！直播已经关了，从裁判到选手都是我的人，你拿什么跟我斗？搞我儿子，我就是要让你永无翻身之日。要怪，就怪你自己吧。哎，小姐，你现在伤势还没好，不能随便乱动啊。小姐，您放心，沈总和三爷已经去了现场，肯定会没事的。是啊，小姐，你现在再怎么担心，也帮不上什么忙，还是好好休息吧。我妈生我的时候就难产去世了，我老公前不久要走了，这个世界上只剩下我爸一个亲人了。我们父女俩相依为命到现在，我不能再失去他了。小姐，小姐，你伤势还没有好，若是再有个三长两短。我们可怎么交代啊？不行、啊，求求你们了！让开，让开！老子打打打
杀，杀杀杀杀杀好了。为什么恶意这条公民？我明明已经放下了新仇旧恨，只想和女儿安安安稳稳的过日子。为什么老天对我如此不公啊？为什么？就因为你我之间的差距，我告诉你老东西，你就不配在这个弱肉强食的世界里生存，老废物。活了四十多年，这一点儿你都没想明白吗？这些年你都活在狗肚子里吗？就你这副德行，还想替你女儿报仇啊？真是不知道天高地厚！强兄哥，我听说他女儿在重症病房恢复的差不多了。不，别告我女儿，我求你，别为难我女儿，你怎么处置我都可以。刚才你不是很硬气吗？你那副桀骜不驯的劲儿呢？我告诉你，游戏只是刚刚开始。现在福尔太晚了，这一下是替我儿子打。三爷，刘强兄很早就来了，直播也被切断了，里边恐怕凶多吉少了。三爷，没想到你手下居然有如此不守规矩、无法无天的人。要是阿亮出了什么事儿，包括你三爷，都要为此付出代价。你们是干什么吃的？沈总，这个刘强雄是我一手提拔的，他的劣迹我早有耳闻。这些年忙着海外的业务，没有时间处理。没想到两死一犯，你放心，亮爷对我恩重如山，没有他，我做不到现在这个位置。如果亮爷出事，我愿意任命专命。现在不是在这认错的时候，而是想办法把阿亮救出来。我告诉你，要是你的人做了出格的事情，你要自己解决，给阿亮一个交代老天只是想演你们为非作歹，竟然让你们全尸滔天，没人收了你们。我儿子只是欠你你女儿一个孩子，我这人深明大义，还你一百个，我要让你女儿怀上所有人的种，让你这一辈子都在悔恨中度过余生。是，你个王八蛋！哎呀，一群废物，连个车子都拉不住，打他！打他！打他！打他！打他！打他！干他！妈的，敢咬我！看来你不用悔过了。都给我住手！都给我住手！刘强雄，我让你住手，没听见吗？算你命大！金武商会的会长，三爷好。三爷，您不是在海外处理公关业务，怎么就突然回来？我要是再不回来，这家怕翻了天了，是吧，刘强雄？哎，三爷说的是啊，啊，这一次的全国争霸赛确实太失败了，赛事的丑闻肯定会对股市有巨大的影响，咱们精武学会的股票肯定大幅的下跌，这一次啊是史无前例的亏损，我这就去让公关准备好一切。刘强雄，我让你走。身为副会长，我不在家的这段时间
，整个协会让你管理成这个样子，你难道不该给我个解释，或者说你德不配位？哎呀，三爷，你这是哪的话呀？你不在的这些日子里，我是尽心尽力，只是有些不长眼的恶意破坏。这不，本来说是去外地谈一个重要的项目，没想到家里忽然出事了，我就特意回来处理一下。<笑>这么说，我得夸夸你了，三爷，就是这个王八蛋，他恶意破坏赛场规则，就是他蓄意谋杀我儿子，骗我儿子签下生死状，什么狗屁一通！我打算把他送进难守的监狱，好好的让他反省一下。嗯该反省的是你自己。你是我，三爷，我反省什么？难道你不该反省吗？我不在协会的这段时间，协会大小事交给你这个副会长一手操办，你却办成了这个样子，对得起协会？三爷教训的是，这些年我替你掌管金融协会，确实多有疏忽。但是您知道，我就那么一个儿子，今天他蓄意谋杀，这口气我咽不下。无论如何，你也不能当着大家的面这样做。你身为金武协会的副会长，做这些事情，小则丢尽金武协会的脸，重则惹得不该惹的人。所以，我切断了指。这里发生的一切，没有人知道。我已经把影响力压到了最小。三爷，您放心。我一定把这个老东西处理得干干净净，不会给咱们协会抹黑的。看来你到现在都还不知道自己惹到了不该惹，还以为自己的所作所为理所应当。我是谁呀、啊？这有你多嘴的份儿吗？哎呀，三爷，差不多就行了。我好歹也是精武协会的副会长，持有协会股份的第二大。今天你当了这么多的人，三番五次的让我下不了台，你这几个意思？几个意思？你该问问我，你惹了什么人，还是什么身份？大三爷，我在公共场合动粗是我不对，没有顾及到协会的颜面。但是这个老东西对我儿子下死手，甚至不分青红皂白的想杀了我儿子。试问三爷？这口气你能咽下吗？让你弯腰道歉，还不值得这么兴师动众。我要的是让你死，好散。他不过贱命一条。你我认识几十年了，你居然为了一个底层人让我去死，你还有没有把我当兄弟？我这是在救你，你儿家这是唯一活命的机会。你说什么？他就是金武协会的创始人，二十年前蝉联二十冠的初代拳王。没有他，就没有金武协会，更没有现在的你。不可能，绝对不可能！他不过是拳馆里扫地的瘸子。说起金武协会的创始人，那在京城可是顶级格斗界的传奇人物，但早就消失匿迹了。怎么这么巧会出现在这里？哼，还在痴迷不悟。你说的对，他只是受够了江湖的尔虞我诈，所以销声匿迹。但他不是死。亮、嗯、爷在江城混的时候，你还不知道在哪玩土呢。就你还想跟亮爷掰腕子，不自量力。亮爷，仅靠一己之力。当年推动整个江城全面发展，你得罪的不是亮爷一个人，而是整个江城。江城大英雄又怎么样？他要对我儿子下死手，我要来晚了，我儿子就死了。谁规定江城人进去大英雄就可以草菅人命？这就是你们维护他的理由。你难道没有想过我为什么打你儿子吗？我这么大岁数，站在擂台上跟他打拳，你说他们维护我？难道你儿子的命是命，我们老百姓的命就不是命吗？这三个巴掌
，我是让你长个记性。如今，你利用协会的名号坏事做尽，又惹到了亮爷身上，这是老天爷要手，这是你的素质。人在做，天在看，我给你两个选择：要么你儿子来买单，要么子债父偿，你来代替他收。亮爷、啊，我就是无方，我狂妄自大，我已经认识我的错误了。求亮爷，给我一次改正的机会吧。这件事情道歉可以原谅吗？我只想给我孙子一个公道，给我女儿一个交代，杀人偿命。我要让你儿子付出相应的代价。是他，就是他杀死了我的儿子这么简简单单的让你死了，就难解我的心头之恨。好好的折磨你，让你痛不欲生。也是。哎，小姐，你真的不能这么做，你这么做没有回头路了。回头路？他儿子是我的孩子，我要他偿命！给我走，就死在你们面前，我看你们怎么交差。的代价，毁了我的孩子，全都值得。亮爷，是我有眼无珠啊！我愿意赔偿你一个亿，不，十个亿，只求买我儿子的命。只要达姆死，多少钱都可以。那可是活生生的神秘，杀人偿命，不是所有的事情都可以用钱解决。你用人命换商品，这更可恶。你以为亮爷差你这几个成绩？究其原因，那是因为你儿子在外面胡作非为、作恶斗斗，走到今天这一步，那是他自找的。我那可怜的孙子，还没有降临在这个世上，就因为你儿子而夭折在腹中。如果我放过你儿子一命，他只会变本加厉的做可恨的事情，倒不如让我帮你铲除这个祸害，为社会一绝后患。亮爷，咱都是为人父母的，你就再给他一次机会吧，他还是孩子。我求你了，亮爷。今天你把头壳碎的也没有。我发过誓，我要给我女儿和死去的孙子一个交代。阿三爷，阿爷，你就把我求求行吗？看在我在金武协会的份上，没有苦劳也有苦劳啊！你看在往日的份上，哼！狼子野心，这几年
？你借着金务协会的名号，在外面做了多少肮脏的事情？你以为我不知道？如今，你又惹到亮爷的头上，这事儿绝对不能善了。就算亮爷能饶得了你，我也绝对不会放过你。哎呀，我知道我儿子干了丧尽天良的事儿。你们是不会饶过我儿子的，但是这自不相奉之过呀！这归根结底都是我教子无方，我愿意为我儿子犯下的罪饶他一切。好，好，现在你必须马上一旦吧，他应该在。我要让他亲眼看着，我没有不服对他的承再把刘麦那个畜生给我带回来。可怜天下父母心，但愿有头斩有主。希望你儿子能看见你今天为他付出的这一切，而后一代。跪下！刘长兄，你还有什么遗言吗？三爷。我知道说什么话也没用，求你们给个痛快。亮爷，你想怎么处都无济。我当年混江湖的时候，最讨厌两种：第一种，不守规矩，不讲江湖道义；第二种，就是屡教不改的人。亮爷，这杀人不过头点滴，这江湖规矩，那一命抵一命，您可要遵守。江湖道义啊！等我死了以后，你要放过我儿子啊！刘湘雄，事到如今，还是执迷不悟啊！你有什么资格跟亮爷的讨价还价？亮爷怎么做事不需要你教吗？你既然想替你儿子还这笔血债，那就要做好准备。我要慢慢的折磨你。把、啊、亮爷受过的最后最一病都还给你。我今天来，就没想着活着做主。尽管放马过来，只求亮爷遵守你的承诺。老三，下油锅。你为什么要这样对我的孩子？我今天就要你替他偿命。你疯了！你们全家都是疯子！我要替我的孩子报仇、啊啊啊啊啊！冤家路窄啊！啊！我在这儿碰到了你，你那个死爹活活废了我一条腿，我这条腿就算你头上！刘总，发生什么事了？来这么好。我要让你们李家彻底玩完，给我带走！亮爷，你这是什么意思啊？江湖规矩，恃强凌弱，杀害妇孺者就要向我做，别怕，死不了人的，就是痛苦点。待会儿把你往这油锅里这么一扔，这你浑身上下一点好处都没有，能痛苦点，不过更快就得劲儿。哼，这有啥用啊？你你们给个痛快啊！这样折磨人，这这个畜生有什么区别呀、啊？你不说你扛得住，怎么这才刚开始你就下破胆啊？咱之前不是这样说的呀？你你你这违反了人道主义呀、啊！你跟我讲道主，你儿子对我女儿动手的时候，他怎么没提这点？当我告诉你这件事的时候，你又是怎么做的？你儿子犯下滔天大罪的时候，你知道亮爷什么心情？不给你点惩罚，你惹你们家记性都长啊！亮爷，我真的知道错了，真的知道错了，饶了我。现在知道错。晚了，这是你唯一一次能给你儿子赎罪的机会。我想，你应该不想断后吧？动手！
这样个废物，连个女孩都看不好，你们干什么吃的？陈总，我们也没想到刘麦会来，小姐复仇心切，我们也拦不住。况且她以自身性命作为要挟，我们实在是没办法呀。还敢顶嘴？要是亮玲玲出了什么事儿，你们谁也……论你干嘛？赶紧去找啊！找他谁也别想活。是。<笑>这个杀人犯杀了我的孩子，就得偿命。偿命？你拿什么让我偿命？我告诉你，我爸正在赛场上收拾你那个死鬼老爹，他可是精武协会的副会长，权势滔天。你爸今天呢，凶多吉少了。这群流氓，权势滔天又怎么样？法律自有公道，老天也有公道。好可怜的孩子，还没出生就被扼杀。你跟我讲道理呢？啊，那老子这条腿找谁算？你失去的只是一个孩子，我们刘少失去的是一条腿啊！你拿你的断腿和我孩子的命比，你就是个畜生！老子身份多金贵啊，是你们这种底层垃圾生出来的贱种能比的吗？不是。不许你侮辱我的孩子！你听我跟你说，你的孩子生出来，他也是一个贱种。与其在这个人世间受苦，不如早点投胎到一个好人家去。我这么做对他来讲是一种解脱吧？你不应该感谢我吗？我呸！我就搞不懂了啊！你爸都是要死的人了，你不讨好我就算了，还在这刺激我。那好啊，那我就让你们李家都死在我手里。你会遭报应的，污污枉枉，草菅人命！老天爷，我替我心公道的。那是老天爷的事儿啊，而我接下来就是要好好的折磨折磨你，让你生不如死。干那么多伤天害理的事情。你就不把我的孩子变成厉鬼来找你吗？什么什么厉鬼啊！<笑>我告诉你，就算是厉鬼找上老子，他也得给我躲远远的。看到我身后这帮人了吗？那都是我为你精心挑选的。你们都给我听好了啊！谁要是今天伺候不好这婊子，我把你们腿打断！<笑>是女儿不孝，这辈子不能给你尽孝了。来世，我还做你的闺女。臭<笑>婊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>子，想自杀是吧？啊啊！来来来来来！想死啊？哪有那么容易？把他过子给我脱了啊！别给这男人丢脸！住手！这次。我绝对相信你儿子一定有不少真迹，毕竟是用他爹的命换来的。这只是开胃菜，你就怂成这样？为了你儿子，我们可是做了两手准备。你选吧，我选，我选。还有什么？你说。知道什么叫做虎口拔牙吗？那又是什么？就是啊，把你的牙齿一颗一颗的拔下，然后全部再让你咽到肚子里，最后封口。二选一，选吧。不，春雪，我们时间很宝贵的，你要是不选，我们可就忘了选了。我，我选第二种。恩主。
！别动，我胳膊受过伤，使不上劲儿。你老动，一颗牙给他随时刺。那得老遭罪了。二少爷，还有别的想吗？你忍吧，很快就好。哇！我开门了呢，我养你们干什么吃呢？我一帮废物！你谁呀、啊？别折腾了，你的人都被我们收拾了。刘曼，你再不停手的话，后果你可承担不起。不是你们这一群底层的垃圾，能给我带来什么后果呀？那无非就是报个警吧。我告诉你们啊，我们刘家在江城的实力那非同小可。你们要就仅仅如此就报个警的话，你就赶紧给我领着这帮人，赶紧给我滚！执迷不悟。你爸正在给你赎罪呢。若是你晚去一步的话，星星你就变成孤儿。你说什么？嗯、这才一颗，还有三十颗，我们有的是时间。叶王爷，三爷，我儿子作奸犯科，是我没有教育好，求求你们，给我个痛快吧。在擂台上，你诬陷亮爷的时候，你的气势哪里去了？你仗势欺人的时候，就应该做好这个准备。我已经替我儿子顶罪了，我自己的命都不要了，你们何必这么折磨我？你知不知道，我女儿现在还在医院躺着，她刚经历了丧父之痛，现在还要承受丧子之痛。你们父子俩的良心！被狗吃了吗？我真是越想越生气。你把箱子给我，我来动点手。你们王八蛋，没有孝顺老子不放，我做鬼也不会放过你们了。哼，亮爷，行者正，坐得端，鬼见了他都要低头的，反倒是你这个恶棍，连做鬼的资格都没有。我勾着他，哦，我天！孩子，你看到了吗？爷爷在给你出气呢。今天这个罪，你给我好好受着。就算是阎王来了，也休想把你带走。来，进去。来。老东西，你敢动我爸，你找死啊！老道，你找死是吧？敢动我爸，你活腻歪了？你难道忘了，刚才在赛场，要不是有人拦着，你已经是一具尸体了？你演干什么？爸，你告诉我，谁把你打成这样的？我他妈弄死他！怎么着啊？你罩着他呀？你小心点儿，别把你自己也卖进去了。什么意思呀、啊？你不服啊？我告诉你，像他这样的老弱病残，顶天也就叫了你这样的废物了。闭嘴！爸，你怕什么呀？今天我在这儿呢，他们有一个算一个，谁也跑不了。老东西，我还以为你多厉害，能叫来什么大人物呢？这都谁呀、啊？把这老东西叫来陪你一块挨揍啊！看来你身体已经好了，又能嘚瑟了。哼、嗯！你敢打我哥，都不知道我刘家什么实力，是不是？都给我上！他妈有一个算一个，给我打死我，对你们忠贞有赏！让你上听报啊！耳朵聋了，刘少，他们有枪。我说的嘛，怎么这么厉害呀、啊？有枪啊！跟我玩黑社会那一套是不是？嗯、你还娘的，把老子的眼睛闭了！爸
，你干什么？你打我，我帮你呢。这，一个人还是谁吧？刘学贵的创始人，曾经坚称地下皇帝，你这个坑，你把票花了吗？什么？爸，他就是您经常跟我说的那位在江城叱咤风云、炙手遮天的传奇人物啊！这还还不赶紧跪下，给让爷认错！爸，跪下！啊啊啊！啊啊啊彩云，爸，你没事吧？沈家，我不是让你们别提了。我们到了医院，发现小鱼被刘麦抓走了，小鱼差点被这个畜生带人玷污了。要不是我及时赶到，恐怕就不……刘永亮爷，你听我跟你说啊，呃，误会，误会，我爸！刘、哎、别为了你母系一命抵命，你竟然还不知悔改，你对得起你爹吗？亮爷，你听我说啊，我我我和你女儿开玩笑呢。江山易改，本性难移。你真他妈还是一个不知悔改的畜生！亮爷，你你刚才跪手，我儿子他是无心的，无心的。义子看到了吗？这就是做父亲应得的教训。亮爷，我愿意为我儿子扛下所有的罪，去求你。饶他一命，跑啊！你跑，来，哎，你跑啊！你跑啊！跑，跑啊！你跑啊！你跑啊！看你能不能跑！你跑啊！你跑啊！跑，跑啊！刘二康，这样是不是对他太残忍了？对待这种没良心的东西，一点都不残忍。放心，我有分寸。沈江。把小鱼带下去，天马上快亮了，我要慰藉我们孙子和女婿。我不走，走，你你走吧，爸。我现在已经没有后顾之忧了，现在我跟你们好好的算账，算算个屁呀、啊！我告诉你，你最好是赶紧把我抱了。你有什么筹码嘴硬？待会儿下了油锅。给他娘家老师的，你你呢？还不赶紧给老爷和三爷跪下道歉？你你是想气死我吧？东西，你他妈老糊涂了！就算他是精武协会的创始人，又能怎样？让我给你道歉，坐报去吧。<笑>看来你真的对亮爷是一无所知、啊。亮爷当年混江湖的时候，看在你台里面还溜溜球呢，还溜溜球。我劝你们，最好赶紧把我放了，要不然等我从这儿出去，你们有一个算一个，我挨个弄死你们。我出去。今天你们父子俩，谁也别想出去。你在江城横行无忌，作恶多端，不除了你这个祸害，不知道还有多少人要遭你毒手。今日我就要替天行道。亮爷，亮爷，您刚才跪手，我求你了，你这个兔崽子！赶紧跪下！跪个屁！我他妈不怕他！跪！现在你跪着和我说话，你还能有什么手段？李老爷，咱不是说好了吗？我我一命，我儿子一命。若是之前，同为父亲，看在你愿意以命抵命的份上，我可以给你一个活的机会。但不知悔改，我女儿差点又遭了他的毒手。这一次，我是说什么我都不会放过他。爸，不要！我不是让你把他带走吗？我拗不过他，小鱼
。你爸这样做其实也没有错，你难道不希望这对禽兽父子付出代价，为你的孩子报仇吗？是想报仇，可杀人是犯法的，我不希望为了报仇，把我爸给搭进去。在这个世界上，我就只剩下你一个亲人了。可我女儿受过的苦，谁来偿？我孙子的命，谁来抵？看在我女儿的面子上，给你们一个活命的机会。不过。林主任，你们父子俩只有一个能从这里活着出去，谁生谁死，你们自己决定。爸，这对他们有点太残忍了。我答应过你妈，不再与人争强斗狠。要让你平安度过一生，可如今看来，做人还是要狠，才能让那些豺狼虎豹不敢靠近身。无论是人还是畜生，只有在得到教训的时候，才能清晰认识到自己的错误。不不，亮爷，一定还有别的解决方法。这这，陈亮爷老师，别装疯。亮爷已经给了你们机会。你们还有什么资格跟亮爷讨价还价？亮爷，有一句话说得好，子不教，父之过嘛。都是因为他，要不是他没教好我，我也不能害得您夫人流产啊，对吗？找我条命吗？他岁数大了，我还小呢，我再多活两年。你你说什么？你这个逆子！做好了决定就赶紧动手吧，少他妈废话。李四郎，你想干什么？这些年，老子为你的事，到底死了多少钱？我也骗了多少事？啊，你就是这么感激我的？这不是当父亲应该做的吗？我，啊，你都活了这么大岁数了。早就活够了，该想的福您都想过了。呃，我不一样啊，我还岁数小呢，没结婚呢。你把刘家交给我，我一定带领刘家飞黄腾达啊！真是个畜生，为了活命，连自己父亲都是。愿意，我都按你的规矩来了。雨，我现在是不是可以走了？爸，我们走吧，我不想再看到他们了。没想到我爸这么厉害呢！原来你不只是个糟老头子那么简单的人物。为民除害是每个人民的义务，为女除灾是每个父亲的。要不是触及了我的底线，兴许吧。我这辈子就在全港干一辈子。你年轻的时候到底是干什么的？你告诉我呗。你可不知道，你爸年轻的时候可威风的很，人长得还很帅，拳坛杀神可不是说说而已。爸，你以前是这个样子的。怎么，现在不帅吗？叫你少抽烟。哎，站住！你知道我这辈子最痛恨什么人吗？不，我知道。最痛恨的就是不孝、不忠、不义之啊！下辈子做个好人吧。<笑>你，大妹子，这是什么？
Ya Allah. <音>什么事儿？老板，我们收到小道消息，说是那江城的刘氏父子没了，没了。刘氏父子在拳坛上不是很威风。这个李行亮隐居多年，一出手就把江城只手遮天的刘氏父子赶下台，<笑>真的是越来越有意思了。老板，要不我派人把他……嗯，不要着急，稳坐泰山才能观虎斗。你知道什么样的人？才是最狠的嘛！不是把他打得多惨，杀得多狠，而是要让一个人打心底里感觉到恐惧和绝望，让他记一辈子。不着急，好戏才刚刚开始，找个机会把他给我带过来。等等。记住，下次我消遣的时候，不要随便进来。出去。顺斌，我和咱爸来看你来了。青青，是爷爷没有保护神的，让你受委屈。女婿，恕我对不起，我下去以后一定向你赔罪了。爷爷会经常看。哎，小王，来吃饭吧。你吃饭啊？想什么呢？又凉了，对胃不好。爸，嗯，看出来了，沈将军对你有意思的。我妈走得早，这么多年你一个人把我拉扯大，都没有时间去接触接触新的人。我现在长大了。你年纪也大了，也该接触新的感情了。沈江姐，她人又好，长得又漂亮，我觉得要是她那么后妈的话，应该挺好的。瑞姐，其实我心里只有你妈一个人。哎，我知道，我知道，但是最重要的呀，是沈江姐，她对你也很好，这是很难得的。要不然你们俩就尝试一下呀。吃饭吧。嗯，阿亮，晚上一起吃个饭吧，我有点事想跟你说。好。藏什么呢？我没什么。让我看看是什么。你再不给我，我就要生气了。我这刚买的，我也不知道你喜不喜欢。嗯，花挺好看的，我也很喜欢，我会好好养它的。你喜欢就好。那我们去湖畔餐厅吧。但是我想，还是咱们去最开始咱俩认识的一个地方。哇哇哇！赶紧跑！赶紧跑！明天我这儿，海参那么好。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
我那时候还是个青涩的，没有意思，没有浪漫，没有浪漫。这样，当天就是在这儿，我差点被人说服了。要不是遇到你的话，对对，我可能人生会有所改变。对，美女，跟一个老头喝酒有什么意思啊？来，陪哥哥喝两杯啊，把哥杯好了呀，有好处。不好意思，手头正在。不会喝没关系啊，哥叫你喝呀，来。兄弟，如果我们按你事儿，我们马上就给我撒开！我他妈跟他说话呢，和你有什么关系？年轻人，我奉劝你，出门在外少这么操。到我这个年纪，哎，回家说你的大道理去。老东西，上年纪了你就去死，赶紧滚！阿、啊、亮，没有必要跟这种人争执，我们走。啊、小总，老东西可以啊，但他得留下。我今天就跟老友子去，再走，把道让。我不想挨吃，我操，多生是非，就凭你，老东西。<笑>我没时间陪你，就你能行，都开不够四哥公司。你挺能装呀，你以为你谁？拳王吗？你说对了。他就是蝉联争夺赛第二十次，不，第二十一届的去。我想起来了，这个不是那个靠打假赛和使用五金药进入决赛老头，我在电视上看到过。原来是你这个没皮没脸的老王八蛋呀！<笑>老东西，现在可不在台上，我们几个啊，可不会怪你臭毛病。在这儿，没人和你单打独斗。我告诉你，你给我听好了，我们背后可是金武协会新任副会长马飞罩着，他我们马爷看上去要带走，走吧，神秘藏是吧？不是，老子今天要教他做人。哼，臭亲戚，给我发！然后快去，死死死啊！走，快点！啊，这人不能我们先走。嗯，我是真没想到，铲除刘氏父子之后，还有这种欺男霸女的行为。我倒是要看看，金武协会到底还有多少害群之马。好，把你马爷叫来。爸，老东西，我命令你把他给我放开。我告诉你，我们马爷可是我们会长三爷亲自认定的地区负责人。我劝你，赶紧给我放开。我这个人说话从来不说第二遍，给我放开！啊，烂死！放了！你他妈敢挑衅我是吧？挑衅？来点！我们饭吃的好好的，是他过来挑衅我呢。我们这是正当防卫。<笑>我懂了，你的意思是说，这几个小兔崽子先闹事的你是吧？没错。是你们的人无缘无故找茬，我们也不想多生是非。既然都解释清楚，那我们先走。站住！我让你们走啊！你又想干什么？你现在跪下给他磕三个香，然后再把这个骚货给我留下来，这样，老子还真就放过你了。你跟敖三也有一段时间了，他就那么教你做事？你放屁！你三爷的名字是你能叫的吗？老东西，得罪我尚可活命，但是我们金武协会掌管着江城的所有事业，而我桑爷又曾受金武协会创始人李行亮、亮爷之命，统领江城风云，权势滔天。如今你敢对桑爷不敬，那在整个江城，没人能救得了你。我倒是要看他敖三在我面前敢不敢要我的命。好。既然你执意找死，那老子就满足你。你们难道认不出，站在你们面前的就是李行亮，那位金武协会的创始人？<笑>老东西、啊，为了保命，你们真是什么话都敢说呀！我亮爷已经退出江湖几十年，一代传奇人物，现在想必已经不在人世了。就凭你，也敢冒充我亮爷之名，是吧？他只是退出江湖，不是死，吸取永久猪的毒。小娘们，洪亮也什么人物啊？就这老东西
。别说他不是了，就算他是，我们也不服。好了，赶紧跪下，比什么都强。我的膝盖，一跪父母，二跪天地，就是不跪王八。<笑>还真是好言难劝，该死的鬼呀、啊！既然你执意找死，那我就满足你。你们几个，先上去把那娘们给我抓过来。今天我就要当着这个老东西的面，好好说一说。<笑>上，谁怕？有我在。啊、这就是小子，你又不是别走呀，我这人马上就到。我当然不会走。陈家，走，你继续喝。阿亮，他们叫人了，不用跟他们纠缠，回头让三爷收拾他们。没事，我倒想看看，在敖三手下的人到底是什么水瓶座。老东西，你都死到临头了，还装模作样呢啊！这啊，哥啊！我最讨厌别人在我吃饭的时候打扰我。年轻人啊，不要太气盛，气盛伤身体啊！老东西，你他妈活腻歪了，放开我！气大伤身。老三没教过你要这么爱用吗？你少拿话吓唬人，老东西！你们人马上就到了，再不撒开，今天是太大老不头。阿亮，算了。虽然他很可恶，但不至于废了。回头让三爷收拾他吧。老东西，怎么样？真他妈想废了我呀？我看你就活腻歪了你。你怎么样？看到了没？这些人都是金武协会的人，能打又能怎么样啊？我以为我建立精武协会只有刘强雄一队败类，没想到你们这帮仗势欺人的蛀虫，害丢我精武协会的脸了。熊爷，老东西，没想到你知道的还不少。我实话跟你说了，这熊哥在的时候呀，我们这些人活得舒坦的很。一个老鼠屎坏了一锅粥，刘强雄父子死不足惜啊！啊、还他妈喝！我让你喝了吗？这些食物来之不易，我看你们是生活过得太好了。现在知道怕了啊？晚了。敖三平时就那么娇嫩，哼！我们金武协会啊，办事一向如此。在江城，我们办事啊，都没人敢多嘴。<笑>你们父母没教过你，浪费粮食可耻。把它吃了！我操你妈！我操！你们几个，把这个老东西给我废了！打残了算我，打死了我给他一百万。哎、哇！三爷，三爷了，听说听说。三爷，三爷，你可算来了！这个胆大包天的狗杂碎，在咱们金武的地方弄死。这不是砸了咱们的招牌吗？他还打伤了咱们这么多兄弟。不过三爷你放心，我现在正打算收拾这个废物。哼，三爷，你不用跟这个废物生气，我现在就出手收拾他。我这，三爷，你打我干什么呀？你混账东西，真的。亮爷，我来晚了。是我管这种饭，请你走吧。敖三，这就是你带出来的人吗
，我对你太失望了，张爷，我错了，是我管教不放，让你和神宗受气了。你忘了我成立精武协会的初衷了吗？我成立精武协会，就是为江城的老百姓们大抱不平。老三，做人不能忘本，让爷教训的是三。亏得了你，三爷。难道他就是？好哥们，我跟你说过多少次，精武协会从不祸害百姓，喜大欺小，放牛强兄的下场了吗？<笑>三爷，我真就是一时糊涂，别再给我一次机会好不好？你这些年借着精武协会，没少做奸犯科吧？规矩就是规矩啊，亮亮爷，我真是第一次干呀！求求你，再给我一次机会啊！亮爷说话一向说一不二，你做这些之前怎么不好好想想？三爷，我真知道我说了，我再也不敢了，三爷，我再也不敢了。你，亮爷，属下指过，我这个当会长的，名次其久，按照协会规矩。此段一只手，我愿与他一同说法。阿亮，这些年来一直是三人帮忙打理金武协会，没有功劳也有苦劳。老三，你听好了，这是最后一次，所有参与的人，逐出金武协会，永不再入。若再犯，按会规惩罚。我算明白，你们看好，每个人各扇一百耳光，少一个加一百。工作亮眼，怎么了？没什么，就是觉得我们好久没有一起散步了。今天我本想和你好好吃一顿饭的，全被他们搅黄了。没事啊，你不是已经好好保护我了，就像当年一样。终归没把你照顾好，这样改天我一定。你会不会开车？你你没事吧？我我没事。阿亮，我的脚。阿亮，阿亮，你轻点，我有点疼。再坚持一下，一会儿就舒服了。嗯嗯、阿亮，我真的有点受不了。坚持一下，一会儿就舒服了。阿、啊、亮，没想到你还会这功夫，真的一点都不疼了。这个你拿回去吧，再不舒服的话自己揉揉。我不要，我要是没好利索了，还来找你。这个还是拿回去吧，我不可能一直在你身边。你这身子骨金贵。那就一直风吹日晒的，老往外跑。你看你，我就跟你开个玩笑，你还当真了？要不你陪我走走去散散步？我刚好有点事儿想跟你说。阿亮，你的腿当年是怎么？你要是不方便的话，就不用说了。没事，我进去看看。当年在泉城叱咤风云，得罪了不少。被人陷害打假拳，我这条腿就是那么折的。那你知道是谁暗算你的？你没有想过要找他吗？找人家干嘛？要赔偿、啊？这么多年过去了，其实我早已经想开了。当年小鱼他妈难产了，我答应他，要让小鱼平平安安长大，再也不参与。以前的恩怨，你倒是心挺宽的，但你说的没有错，你为小鱼已经付出了太多。是啊，当爹的不都这样吗？哎，你不说找我有事儿的？阿亮，公司明天让我回去主持大局，我不能再待了，明天就得回。是啊
，毕竟你的身份摆在那儿呢，不像我。不过，明天我要带小鱼去医院做复检，我们有空了去看你。报仇，我等你。医生，我女儿恢复的怎么样？你女儿现在已经恢复很快，之前的伤势有所好转。不过老话常说，十次大产不如一次小产，以后还要多注意休养。谢谢医生。医生，我想问一下，以后。我还能再生你吗？呃，这无论什么结果我都接受，我只希望子清全知道。恐怕你以后不能再生育了。好，我明白了。爸，我们走吧。闺女，别灰心。现在医学这么发达，一定有办法的。放心吧，我没事儿。顺兵，怎么了？闺女，我知道，润兵已经死了。你，可能真是我看错了，我是该好好休息下了。对，你一定是看错了，人死不能复生的。那边是市长，我一定要看看是不是他。爸，我今晚想吃你做的菜，我们去市场逛逛吧。老板，给我来两斤排骨。好嘞。这排骨怎么卖啊？这么贵？这次我一定没看错，不行，我要跟上去。这不能再便宜点了。便宜不点。行吧。哎，人呢？老哥，我手机放在那最高能吃饭的地方了。没关系，那我们回去找。润斌，是黄润斌，黄润斌，这斌的家主。他是谁啊？我不认识他。那你倒是跟他解释一下呀，任斌。大街上不要乱认人，会死人的。任斌，我一直以为你已经死了，你竟然没死，为什么不回家？你为什么不回来找我？你不在的这段时间发生了很多的事情，你跟我回家，我回去跟你说，好不好？啊。你是他什么人啊？上来就动手动脚，他是谁？可以给我一个解释吗？这句话应该我问你才对。你什么身份？敢在这动手动脚？我跟你是什么关系？你比我更清楚。你告诉他，你告诉他我是你的谁？你少在这给我吓唬人！你充其量也不过就是我们家润斌在外边找的野女人，也不看看自己什么德行。我跟你可不一样。我是他明媒正娶的老婆，就你这样的村哭，配得上我们家润斌吗？你就是为了这个女人，你才这么狠心要抛家门母子的吗？够了，我不想再说第二次，我再也不想见到你。润斌，你给我解释清楚，这到底是怎么回事？没听到我老公说什么吗？赶紧给我滚！你，你什么你？这一巴掌是打醒你。别做白日梦，像润斌这样的身份，是你这种庸脂俗粉能沾边的吗？你又是哪来的老东西，敢多管闲事儿？她是我闺女，你凭什么打她？原来是这小贱人的爹呀！真是有什么样的寒酸爹，就有什么样的寒酸闺女。放手，润斌，你，我知道你很诧异，不过我现在没有时间跟你解释。你现在带着李小鱼从我们的面前消失，我们不走。我需要你给我个解释。老东西，你们男人不都这样吗？失去新鲜感后都一样，难道你不是吗？啊！闭上你的狗嘴
，说这是怎么回事？一个兔子孩子，我刚和小鱼给你扫完墓，你再过来这一套是吗？既然你不过一个说法，你通通别想走。我现在没有空跟你解释。至于李小鱼，我现在也是有家室的，麻烦你不要再来打扰我的生活。你们想要赔偿 ，OK？ 说个数。你这个畜生，我们找你是为了要赔偿吗？从知道你死去的那天，小鱼就以泪洗面。为了保全你们的孩子，他小心翼翼。这为了谁？不是为了你吗？你这个畜生！生斌，我就想知道，到底有没有爱过我？没有，真没死。我女儿能看上你这个渣男？当初只是瞎了你，让你进我们家门，当我们家女婿，这个狼心狗肺的东西，我们家对你不好吗？现在说这些已经没有意义了，你们两个不要在这胡搅蛮缠。我现在啊，来带着我的媳妇回家了。你也不拿个镜子照照自己，不应知，乡野村姑，还有你。一个拳击馆里臭扫地的瘸子，就你们这样，还能配得上我？配不上。那你结婚的时候怎么去？现在把我女儿的肚子搞大了，你现在又当没事人似的。我这个混蛋，你根本就配不上我女儿。就你们家这条件，来找我们就是为了要钱。刚好，这儿有，查清楚。对了，你女儿。生性风流，水性杨花。我愿意为你胡说八道。对，我胡说八道，我不该在你爸面前揭你的短、啊。你肚子里的种啊，也不知道是哪个野男人留下的。啊啊！不懂。你，小月，小月。我一定会为我女儿讨回公道，我就不信了，我的父母也跟你一样混蛋。爸，要不还是算了吧，我不想再见到他们。咱们有理，咱怕什么呀？一会儿也是他们理亏。王仁斌那个兔子孩子说不通，他就找他父母。今天就是给我说破天，也得给我一个说法。贤母，在家了。你们找谁？呃，这是黄润斌家。黄润斌在家吗？他们呀，早就搬走了。什么？爸，他当年假死，估计早就想好要怎么逃跑了。哎呀，我怎么就没想到呢？黄润斌他妈在黄润斌死后再也没去过墓前。哎呦！老三，给你三分钟，马上查出黄家的现在的位置。没想到，这短短几年，黄家这生活水平又上来了。他们这样子，日子能过得安心吗？爸，他不是公司的小职员吗？怎么住得起这样的豪宅？难道他一直在骗我？这个小兔崽子！他连婚姻这种大事都能骗，更何况……小月，你放心，无论他们家有多显赫，爸今天都要给你讨个说法。王家人呢？我出来！谁啊？来了来了！谁啊谁啊？来了！王小鱼。你们怎么找到这儿来的？要想人不知，你除非己莫为。你不做亏心事，怕我们来找你吗？哎哎哎哎哎哎！谁让你们进来的啊？一点规矩都不懂！亲家母，怎么现在我们进你们家的资格都没有了吗？我呸！谁跟你是亲家母？你们还有脸提我儿子？知道这是什么地方？市井立院。你动别墅下这上意吗？你是看我儿子现在发达，想来拉关系是吧？你给我滚蛋，滚！亲家母啊，你是不是忘了我们两家什么关系
：“你儿子娶了我女儿，又有了娃娃，现在他家死，抛弃了他们母女俩，转脸娶了别的女。”今天，你必须给我一个说法。说法？笑话！那我儿子能看看你女儿那是你女儿的福气？再说了，哎，谁告诉你我儿子现在就是一个小小的职员了？啊？你看看你这浑身上下加起来啊，这还不够买我家这一块砖呢？妈，外面吵什么呢？都影响到小云睡觉了。听到没？吵着我儿媳妇睡觉，赶紧给我滚蛋！我的好女婿，你不请你爹我进去坐坐。老头，跟谁聊？刚才在菜市场已经给过你们俩面子，怎么还追到我家了？是觉得我们黄家好欺负呢，还是觉得我黄润斌没脾气呢？润斌，我相信这一切都是误会。我们坐下来好好谈谈。谈谈个屁呀、啊！老头，你女。就是个人尽可夫的臭婊子！你今天来找我，不就是为了要钱 ？OK， 我给你。我玩了你女儿几年，按照市场价，二十万。你女就值这么多。<笑>妈，你去拿钱。我王八蛋，这！你居然打我儿子！你们以为？有钱就可以为所欲为吗？我女儿的心和清白，就是你们花钱就能买来的。尊严、清白，你女儿不就是一个乡野村妇吗？有什么尊严可谈？还真以为自己的女儿有多金贵？老东西，别给我说嘴、啊！妈，发生什么事儿了？怎么这么吵呀？哎呦，宝贝儿，这外边风凉，快点进屋，别着凉了。妈，这就帮你安排他们赶出去了。还愣着干嘛？还不快滚！要钱是吧？啊！拿着滚！我不要你一个钱，我就想问，黄家为什么要这样对我？哪有那么多为什么？跟你这种底层贱民有什么道理可讲？至于他，不过就是把自己的闺女当成了会下金蛋的母鸡，跟块狗皮膏药似的，也不看看自己什么德行。大、啊、哥，你还别拿我黄家的人打手，钱我已经给你了，又说法没有？哎，有钱人家的男孩子泡几个用耍花手段，这不很正常的事儿吗？你在家胡瞎瞒干什么呀？啊！真是后悔呀、啊！我当初瞎了眼，让我女儿嫁给你这个渣男。我告诉你。你少在这信口雌黄！你再走的话，我人啊！你，爸，不想看到你这么大年纪，能为了我出头去打架，这个公道我不要了。行了行了，我们没空看你们在这演父女情深，钱已经给你，拿上我的钱，滚！从今往后，我们之间没有任何。对了，老头，带着你的闺女。回去好好洗洗，说不定呀，以后还能用。<笑>好啊，既然说理说不通，那我也懂几分玄机。你你你又怎么着？你还想在我黄家门口动手不成？哎，臭不死的东西！这可是市井立院，江城最豪华的别墅区。当然了，这里的安保系统也是最完善。敢在这儿撒野去找死！今天我要让你们黄家鸡犬不宁。好，看来今儿要是没办法上了了。喂，来人，我们家闯进来了几条疯狗。我作为长辈，教训小辈，有何不可？他始乱终弃，抛妻弃子，就该死。哎呀！小雨，别怕，不管他们什么身份、什么地位，我们又不看他脸色过日子，凭什么这么欺负人？老东西，收起你满嘴的大道理！一会儿等安保来了，我看你走不走！哼、啊！哎，你疯了！你你居然敢打我儿媳妇啊！看来是怀孕三个月的身孕，出了事就来欺负你啊！还有脸给我说她怀孕？我女儿怀孕的事。你他妈天天不在家，不闻不问的
，现在有了新欢就忘了旧伴，你他妈还是人吗？我女儿流产，你作为婆婆的，你看过一次吗？现在更是连孩子都怀不上。你女儿无能怀不上孩子，你竟然赖在我皇家头上，那我再告诉你，我们皇家绝不有一个怀不上孩子的女人。你真他妈是个野蛮人，一点规矩都没有。你女儿怎么今天这一步，全是他活该。在下就是他，还给我再消息。啊，没事吧？今天我要让你们皇家人鸡犬不宁。大言不惭！我看谁敢在我皇家撒野！我看谁敢在我皇家撒野！啊，卡尔说：“你可算是来了，这个老不死的东西，恶人不说，他还动手打了小云。这小云，你要是知道了，她怀了孕呀，你可把我教训这个老东西。”是二叔，你可得给我主持公道呀！我是咱们皇家唯一的男丁，刚娶上媳妇儿，就还没……带小云先走。不是不是，我女儿的事情还没解决，谁也不许走。怎么火气这么大呀？让他们先走，这家宅在这儿这么大。谁也走不了，有什么事你跟我说，我给你个公道。行，你们无情，我有情，我等你。李行亮，好久不见。爸，你认识他吗？你是谁？你和黄润斌什么关系？黄润斌是我侄子。你这条腿恢复的不错。八年了，我以为我先打断你一条腿，你就会老老实实、本本分分。可没想到，你居然还敢出现在公众视野，甚至报名争霸赛，命真的是……<笑>你的腿是被他打断的。是你，以我的恩怨，我早就已经放下了。今天我不是为你们，所以，请你不要多管闲事。闲事，这里是皇家的事，你没有资格讨价还价。李行令，你难道忘了当年你干了些什么吗？能有现在的这下场，都是你咎由自取。我听说你这些年一直在拳馆里当清洁工，不带着你的女儿苟且偷生，还敢跑出来丢人现眼？王国山，若不是你断了我一条腿，兴许我现在也不会过来你们。我已经不再插手江湖事了，而且以前的事情那是个误会。再说，我做人滔滔重重，绝对不会配合你打假的。打起了拳来，<笑>李行亮，你还是一如既往的天真可爱呀！你可知道你的对手是我儿子？你打死了他！啊，什么意思？你打死了他的儿子？不是，事情不是这样的。其实当年，刚才这拳打得不错，不过皇上，再这样下去，你的身体……我黄仁勋走到今天，就是要打败最强拳王李行亮。今天我要打败了他，我就是最年轻、最具影响力的选手，我黄仁勋会载入史册的。可是，没有可是。别再打了，你身体扛不住了。那是因为你知道我跟你竞争冠军的不二人线。我拿垃圾发毒了，我是最强的，我在眼里没有副把戏
，你的意思，这一切都是因为我儿子自己，他死于心脏骤停似的。你以为我会相信你这些鬼话吗？明明就是你在拳台上打死了我儿子，你逃脱不了干系。王会长，我很尊重你的意思，他是一名真正的拳手，但是他真的是因为身体的缺憾而离世的。也太无耻了！儿子自己身体不好，还跑去打拳。你给我闭嘴！我能让你活到今天，就已经是公平了。这些都是你爸他欠我的。我女儿是无辜的，你有什么事就冲我来。是啊，李行亮，你打死了我儿，我就先打断你一条腿。当时的医疗团队已经宣布，你儿子真的是心脏骤停。你给我住口！当时医学落后。误、嗯、犯是很正常的事情，我就知道你不会死心。那我再告诉你一件事情：你的女儿能有今天的这个下场，都是我医生策划的。你是丽萨，你还不明白吗？你的女儿和我的侄子，这些我很多年前就已经策划好。我让润斌去接近你的女儿，搞大她的肚子，再抛妻弃子。我要让你们家这一辈子都活在阴性之中，让你们这一辈子都绝望，都痛苦。心肠好歹毒啊！我这一辈子妻下无儿无女，这些都是拜你所赐。我只要把这丧子之痛让你千倍万倍，才不能偿还回来。顺便我待他视如己出，你想动他，结果我这一万。不过可惜，你没有这个机会了。你做这一切，你会遭报应的。哈哈哈哈对，是报应，但是你的报应，你的报应来了。但是我告诉你，游戏还没有结束，你的账，我慢慢跟你算。你的账，爸，我誓不为人。我本以为我金盆洗手了，就能让你幸福平安的度过一生，可我没有想到，竟是我害了你。爸爸答应你，一定要让那些欺负你的混蛋付出代价。老三，给我找个人，大爷。您但说无妨，您找的人，我把江城三个底朝天也会整出来。他叫黄润斌，大夫，我媳妇她昨天受了点发烧，应该没什么事了。哦，没什么大问题，不过她呀已经怀孕四个多月了，记住，这个是关键期，一定要注意。好，嗯，走吧。你们谁呀、啊？别挡路！老婆，等一下，不好意思啊，我老婆有身孕，麻烦你们让一下。这人多眼杂，不方便，咱们半个地方。半个地方？你他妈谁呀、啊？我认识你吗？滚开！带走！你们干什么？喂！大不知道。张爷，都准备好了。喂，沈江。喂，阿亮，我已经回江城了。你女婿的事情我听说了，你们现在在哪？我去找你。老地方，这事你没必要参与，我会自己处理。阿亮，你不会？你替小鱼想一想，你不要做傻事。喂
，阿亮，阿亮，立刻备车去城南沙场。你，老公，这是在哪儿啊？我他妈怎么知道？嗯，嗯你他妈谁啊？老东西，你敢打我们？没错，要是让我二叔知道了，一定拉你们一块陪葬。不要！两个不羞不臊的玩意儿，就给我老实点。这个世界上，不是你想象的那么简单，也不是每个人都会惯着二位的臭毛病。<笑>哎呀，没想到啊，老东西，长本事了啊，养了这么多人。<笑>小子，你没想到的事情多了去了。少他妈拿着吓唬！我太懂你们这些人了，出来混不就是为了点逼钱吗？老子都没有！哎，哥几个，你们谁过去把那个人的胳膊给我卸下来？我这兜里的钱啊，这都是你们的了。小子，这个世界上不是所有的事情都用钱能摆平吧？他妈，他竟然敢打我！你知道我是谁吗？谁？二叔，南山集团的黄富山。我是我们黄家唯一的赌面。你今天敢要是动我和我老婆，一定让你死无葬身之地。哦，黄富山，没听过，你们听过吗？有，没听过。你能不能说点我认识的？今天把你请过，就没想放你走的。我说过。我会为我女儿讨回公道，老东西，赶紧给我们松开！我们两个要是出了什么事儿，你跟你女儿也别想活了。没错，易行亮，我看你他妈是好了伤疤忘了疼吧。当年我二叔放了你一条生路，你他妈就应该记住，珍惜这条命才对。小子，亮了也混江湖的时候，你应该在家里玩泥巴。少<笑>他妈拿这套说辞吓唬我！我他妈又不是被吓的，还有你们，我劝你们最好认清形势，站好队，这样一会儿我黄润斌还可以考虑放你们一马。<笑>那今儿得让你死得明白，我们亮爷就是精武协会的创始人，十几年前仅凭一己之力就打破了江城的黑白两道的平衡，也就是这么说，没有亮爷就没有今天的江城。我呸！就他还他妈是精武协会的创始人，我跟他闺女认识了这么多年，他就是一拳馆臭扫地的。所以，你对我一点都不了解，就敢辜负我女儿。那甭跟他说这么多，说了他也不懂。来人，给我们的黄大少爷上点强度！你们要干什么？今天，你爷爷我。就让你心心心心，给我砸！二叔，你们可是惹不起，爷爷我今天就在这儿了。啊！你他妈还真敢打呀！啊！都看见了吧？这他妈就是证据！你敢在这儿？大哥，别打了，饶命啊！你什么？救命啊！救命啊！大哥，别打了！你们。你们都他妈活腻了！我要把你们碎尸万段！别着急啊，这才哪到哪儿？你怎么对付亮爷女儿的？我要百倍还给你！这个老东西，我他妈一会儿一定要拿你先开刀！还不，骨头很硬嘛。老三，嗯，看来还得给你上点强度啊！啊！哈哈哈！啊！爽不爽啊？你们，你们都他妈给我记住了！我黄润斌一定会让你不得好死！你们黄家人都些个德行，不见棺材不落泪呀！来，兄弟们！皇家大少爷，再加点强度啊！哈哈哈哈哈！好了好了，三爷，大哥
，我知道错了，我不该欺负你女儿。这样吧，说多少钱，我赔给你好了吧？钱，对我一点用都没有，在我眼里，他就是一堆废纸。那你他妈要怎样啊？亮爷跟他废什么话？兄弟们，弄两袋水泥，把这狗日的给我闷了。好东西，你他妈没完了是吧？我都已经第三下次给你们求过饶了，你们为什么还是不肯放过我？你们不要把事情做绝好吗？做绝？这么多年的恩怨，你们当年打断亮爷的腿，还不依不饶，甚至对他的女儿下手，如此蛇蝎心肠，简直死不足惜。不是，他腿断跟我有什么关系啊？那是我二叔干的，我现在可是皇家唯一的继承人。我玩你的女儿，那是她的荣幸。告诉你，别他妈蹬鼻子上脸！死的临头还不知悔改，我看你这嘴巴能硬到几时？来人，把狗埋了！三哥，三爷，不不不，三哥，这是什么？我，怎么就怂了？我还是喜欢你那桀骜不驯。亮叔，你劝劝三爷吧，我还年轻，我不想死啊！是啊，亮叔，我求求你了，你放过我吧吧！你看我这，我这还怀着孕呢，这好歹也一条小生命啊！好，好，好，看在你肚里孩子的面子上，给你一次机会，说说吧，你们怎么样做，怎么全身而退？我也不是无形的，毕竟整件事件，始作俑者都是你师叔。但是你欺骗我女儿感情，这个事情你狡辩不了啊！啊，对对对，梁叔，你说的对，这一切的始作俑者都是我二叔，是他指使我这么做的。你只要原谅我，我答应你，我一定把他骗过来，交给你处置。啊！你还真他妈是个小王八蛋、啊，连自己的亲二叔都出卖。你要给我们亮爷一份满意的答卷，不应该是问他，而是问你。我看你还是真没认识到自己的错误。要不，三爷我帮你。不高兴。你等等，我也不是个无情的人。你只要给我一个满意的答卷，我会考虑放过。看来这事儿今天是不能善了吧？如果不付出点代价，今天不可能轻易离开。好，梁叔，我给你一个答复：我欺骗你女儿的感情。是我的不对，这样吧，起来，把这衣服起来。这个孩子，我不要了，一命换一命，这样行了吧？何润斌，你疯了吧你？你要干什么？你不会真的要对孩子动手吧？你这个畜生！江叔，我求你了。孩子是无辜的，我们不能拿孩子来开玩笑啊！老婆，如果我们不这么做，我们铁定没命了呀！这可是我们的亲骨肉，你又能这么狠心？我们没得选呀！我还不想死，我还不想死啊！黄润斌，你这个畜生，根本就不配做一个孩子父亲！孩子没了，我们可以再生。如果我们俩死了，那就再也没有机会了。呀！沈江，你怎么找到这儿来的？阿、啊、娘，黄仁君，你这个畜生，你竟然为了苟活，想对自己的亲儿子下死手！五毒上世子，我本以为你会下跪给我说几句求情的话，我就会放。但没想到你这个畜生，连自己的亲孩子和老婆你都下毒手，你真的十恶不赦！梁梁梁总，我给你跪下来求情行吗？你去找老板。老东西，你千万别让我出去，不然我找我二叔弄死你！梁叔，你看我都跪下来了，我也认识到了错误，你就大发慈悲，放我走吧。江山易改，秉性难移。亮爷，像这种无耻之徒，千万不放虎归山。这个男人不值得你托付重生，你还年轻，去找一个好男人，好好的过日子吧。你走吧。
我不为难你。我该感谢亮叔了，让我认清你这个人渣。这孩子我不会留的，你好自为之了。老婆，老婆，阿兰，接下来该怎么办？为我自己，我能忍；为小，我忍不了。这种人在社会上就是一个毒人。沈江，你帮我，带人把他送去他该去的地方。诈骗、重婚，够你做几年。我希望你好好的悔改，知道自己的错。好好做，来人，把他带下去。我们两个一大早就去了医院，到现在人还没回来，这电话也打不通，肯定出事了。我们黄家就这么一个蓝爹，他要出事的话，我也活了。去查一下少爷的位置。啊，对了，再派几个人把李行亮的闺女给我绑，我随后就到。是。哎呀，好了，大嫂，我这不是让他们去找了吗？我还有事，你在家等着。天，太亮，老三，让你的人回去休息。那亮为您，我回去看看闺女最后一眼，以后进屋先回去交给你。李新亮，你真的是个疯子！爷爷，不好了，我看到你女儿被曹老板抓走了。什么？你，是你，你是黄家的人，你想要干什么？你很怕。你怕我就对了，当年你爹也很怕，就想让我爸对你就范。这个由不得你，这是你们李家欺负我。自当我儿子死在你爹的手上，我就暗暗发誓，我要让你们李家血债血偿。你断我爸的一条腿，又设计让我痛失了孩子。我爸早就对你已经恨之入骨了，我劝你最好赶紧道歉投降，不要一错再错，不知悔改。兴许我爸还能再放你一条生路。生路？<笑>你以为你爸还是那个以一敌百的拳王吗？他已经是过去式，现在谁能救你？我和你爸之间的恩怨。这辈子都不会有一个结果，而我就是你们李家的判官。这个没良心的人，只有像你这样的魔鬼，才能想出这样脱离人道的事情。人道，出来混，迟早要还的。自从我踏入这一行开始，我就没有想过回头。也没有想过从你这个魔鬼身里逃出去。哈哈哈哈哈！做鬼也不会放过你。<笑>你果然不愧是李行亮的女儿啊，知道吗？我好久没有见过像你这么骨头硬的姑娘了。<笑>或许你是不知道你将要面对什么，才这么无所畏惧。你李家的人，天不怕，地不怕。好啊，看看。嗯，这些都是我为你精挑细选的壮汉品，我要毁了你！别碰我，走开！别动我！可是别动我！别动我！走开！红枝，放开我女儿！放！放开我女儿！放！开了，你快走！我不想你再因为我受伤了。王福山，你有什么冲我来？别动我女儿！林行亮，虽然我很恨，但是我不得不承认
，你却是我当年非常尊重的人之一。要是让你就这么死了，确实挺可惜。看看这里，是不是很熟悉啊？这是你当年一战成名的地方。八年，这地方没变了，但是你还是依然的固执。既然就恨没有放下，那今天。我们就把这个事情给了结了。爸，别管我，你快走！女儿，你别怕，有爸在，没人敢伤害你。如果你还是个男人的话，我们俩就好好的打一场。我赢了，放我女儿走，我输了，我命给你。好啊。今天我大意，只针对你，但是我要让你的好闺女亲眼看着，她那战无不胜的爹是怎么被我玩弄于无掌之间。放人！爸，我不跟他们打了。爸，孩子，爸这辈子没为谁拼过命，但是如果我们现在就这么走了，到死。这个恩怨也解不了，冤冤相报何时了？我自己洗的脸，我自己洗。是，爸。爸，爸爸天生就是为大权而生的，这是爸爸最后的愿望。我希望你能支持我，而不是让我牵挂。以后你要知冷知热，好好吃饭，好好生活。走，就让爸爸给我好好打一次吧。陈总，让送到了吗？嗯，等执行结果。三爷，你真的要让亮爷一个人去吗？三爷，你真的要让阿亮一个人去吗？那是亮爷嘱咐我不让去。三爷，阿亮现在一个人孤身前行，恐怕是凶多吉少。规矩是死的，人是活的。我要是你，我就算是冒着被阿亮出卖一种风险，我也要去。三爷，去他妈的，骂就骂吧。所有人，跟我走。救亮爷！救亮爷！救亮爷！救亮爷！啊！黄福山，你处心积虑的，就不会只准备了这俩节目吧？当然没这么简单，真正的开胃菜才刚刚开始。棍腰、铁拳，打赢他们，你才算通关。<笑>都不要再打了，孩子，这是我演一命，也要拼你的尊严。如果你真心为我好，你就走。爸，你让我把这一切了断了吧。你走，你走，来吧，打吧，今天。没有一个人可以站着出去，打死他！呀呀！我还哭呢！你你你你你！啊啊啊啊！爸，你起来呀！爸，我们呢？没有帮你包丧子之痛，你干什么？女儿，李行亮，我黄富山愿称你为最强，你依然是我最尊重的人。你不死
，我睡不着。住手！黄副长，你已经被包围了。来人，把这三个给我押到机关处办理。你们什么人？哼！你们什么人？放开我！阿良，你怎么样？我不是说不让你们来吗？爸，都这个时候了，你就别逞强了。嗯，你这个天性就该在家里享福，别再折腾了。幸亏沈总提醒了及时，要不然一切都结束了，咱们也是说。哎，哎，哎。这一家三口啊。越看越顺眼